இப்போ நம்ம அதுல இருந்து ஒரு சாய்ஸ நம்ம செலக்ட் பண்றோம் இதுதான் நம்ம முடிவெடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்றோம் அப்புறம் உணர்ச்சிகள் உணர்ச்சிகள்னா அதே மாதிரிதான் நம்ம ஒரு சூழ்நிலையில இருக்கிறப்போ நமக்குள்ள இருந்து தானாவே வெளிப்படக்கூடியவைகள் அதாவது கோபம் பயம் பதற்றம் டென்ஷன் ஆஹ் ஒரு சந்தோஷம் இன்பம் துன்பம் பொறாமை இப்படி ஒரு ஆற்றல் வடிவத்துல நமக்குள்ள இருந்து தானா வெளிப்படக்கூடியவைகள் தான் உணர்ச்சிகள்னு சொல்றோம் உம் இப்ப ஒரு பாம்ப பாக்குறோம் நமக்குள்ள பயம் ஏற்படுது இந்த பயம் தானாதான் வருது ஆஹ் ஒரு வேண்டிய நபரை பாக்குறப்போ மகிழ்ச்சி ஏற்படுது ஒரு வேண்டாத நபரை பார்க்கும்போது கோபம் ஏற்படுது வேற ஏதாவது ஒரு நம்ம கூடயே இருந்துட்டு ஒரு உயர்ந்த நிலையில அஹ் இருக்கக்கூடிய நபர்களை பார்க்குறப்போ ஒரு ஏக்கம் அல்லது பொறாமை இந்த மாதிரி ஏற்படுது இவைகள் தான் உணர்ச்சிகள்னு சொல்றோம் இந்த முடிவுகளும் உணர்ச்சிகளும் எப்படி நம்மளோட வாழ்க்கையில பிளே பண்ணது என்ன மாதிரி ரோல் பண்ணது முதல்ல புறத்துல எப்படி பண்ணதுன்னு பாக்கலாம் உம் இப்ப நம்ம நடந்து போயிட்டு இருக்கிறோம் ஆஹ் ஒரு இடத்துல ஒரு கூட்டமான ஆட்கள் கூடி இருக்கிறாங்க அந்த ஆட்களை பார்க்கும் போது நமக்குள்ள வந்து ஆஹ் அந்த ஆட்கள் ஒரு சரியில்லாத ஆட்கள் அப்படின்னு தோணுது அதனால நாம அந்த இடத்துக்கு போக வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுக்கிறோம் இந்த வேண்டாம்னு முடிவு எடுத்த உடனே ஆஹ் நமக்குள்ள இருந்து ஆஹ் என்ன உணர்ச்சி வெளிப்படும் பயம் வெளி வெளிப்படும் இந்த பயத்தை பயன்படுத்தி நாம அங்கிருந்து நகர்ந்து போயிடுறோம் இப்போ இதே இன்சிடென்ட் தான் ஆஹ் நாம அந்த கூட்டத்தை போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்றோம் அப்போ நமக்குள்ள என்ன உணர்ச்சி வெளிப்படும் ஆர்வம் கியூரியாசிட்டி இந்த ஆர்வத்தை பயன்படுத்தி தான் நாம அந்த கூட்டத்தை நோக்கி போறோம் இப்ப முடிவை மாற்றும் போது நமக்குள்ள இருந்து உணர்ச்சிகள் மாறுது இதுவே வேற ஒரு சூழ்நிலை இப்போ ஆபீஸ்ல நமக்கு பத்து மணிக்கு ஒரு முக்கியமான மீட்டிங் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஒன்பது மணிக்கு வர வேண்டிய டிரைவர் வரவே இல்லை ஆனா நமக்குள்ள என்ன ஏற்படும் கோபம் ஏற்படும் டென்ஷன் ஏற்படும் ஆனா நாம ஒரு முடிவு எடுக்கிறோம் அதாவது எப்படியாவது நான் இந்த ஆபீஸ்ல போய் இந்த மீட்டிங்க அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த முடிவு எடுத்த உடனே இந்த முடிவை நிறைவேற்றி கொடுப்பதற்காக நமக்குள்ள இருந்து பலவிதமான ஆற்றல்கள் உணர்ச்சி வடிவத்துல வெளிப்படும் அதாவது நம்ம எப்படி ஆபீஸுக்கு போலாம் எந்த மாதிரி போலாம் டாக்ஸில போலாமா அல்லது வேற ஆல்டர்னேட்டிவ் டிரைவர் ஏற்பாடு பண்ணிக்கலாமா இல்ல ஓனா டிரைவ் பண்ணி போயிக்கலாமா இந்த மாதிரி பல விதமான ஆப்ஷன்ஸ் சாய்ஸ் அதாவது ஒரு நம்மளுக்கு உறுதுணையா நம்ம எடுத்த முடிவை நிறைவேற்றுவதற்கு அஹ் தேவையான ஆற்றல்களா இந்த உணர்ச்சிகள் வெளிப்படுது இதே முடிவுகளும் உணர்ச்சிகளும் நம்மளோட அகத்துல அதாவது ஞான புரிதல்ல எந்த மாதிரி ரோல் பண்ணது இப்போ ஞான புரிதல்னா என்ன மனம் வந்து இயற்கையா செயல்படணும் இயல்பான மனமா இருக்கணும் பிரவாகமா இருக்கணும் ஆஹ் அறிவு வந்து அகத்துல தலையிடாம இருக்கணும் இத புரிஞ்சுக்கிறது தான் இந்த புரிதல் தான் ஞான புரிதல் இந்த புரிதலுக்கு நாம என்ன முடிவு எடுத்தா என்ன உணர்ச்சி வெளிப்படும் இப்போ ஆஹ் தாட்னா என்ன திங்கிங்னா என்ன இந்த தாட் தானாதான் வருது திங்க் பண்ணும் போதுதான் நம்மளுக்குள்ள அது பிரச்சனையாவே மாறுது அப்போ தானா வர்ற தாட்ட ஒண்ணு பண்ண வேண்டாம் நம்மளோட அகத்தை சரியா வச்சுக்கிறதுக்காக அகத்துல செய்யறதுக்கு ஒரு வேலையும் இல்லை அப்படின்னு நாம எடுக்கக்கூடிய அந்த முடிவுதான் 
நம்மளுக்குள்ள ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்ச்சிய வெளிப்படுத்துது இந்த ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அப்படிங்கிற உணர்ச்சி தான் ஆஹ் பிரவாகமான மனதை கொடுக்குது நம்மளோட மனம் இயற்கையா செயல்படுது இதே இன்கேஸ் நாம விடுதலையும் அது கொடுக்குது முக்திய கொடுக்குது இன்கேஸ் நம்மளோட மனசுல எனக்கு பர்டிகுலரா ஒரு ஸ்டேட்ல இருக்கணும் உம் அமைதி தான் வேணும் எனக்கு சந்தோஷம் தான் வேணும் என் மனசுக்குள்ளன்னு நாம முடிவு பண்ணிட்டோம்னா அந்த முடிவை நிறைவேற்றுறதுக்கு உண்டான ஒரு எனர்ஜி வெளிப்படும் அந்த உணர்ச்சி தான் எதிர்பார்ப்பு இந்த எதிர்பார்ப்பு தான் நம்மளுக்கு பிரச்சனையவே கொடுக்குது நமக்கு அது ஒரு இன்ப நாட்டமா மாறுது நம்மளோட புரிதலுக்கு எகெயின்ஸ்டா செயல்படுது அப்போ நம்ம என்ன முடிவு பண்ணிருக்கிறோம் அன்பு வேணும் அமைதி வேணும்னு முடிவு பண்ணிருக்கிறோம் அந்த முடிவுக்கு எதிரான உணர்ச்சி அந்த அந்த உணர்ச்சிகளுக்கு எதிரா அது தவிர வேற எந்த உணர்ச்சி வந்தாலும் நம்ம மனம் ஆட்டோமேட்டிக்கா எதிர்க்க ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா அந்த உணர்ச்சி தான் வேணும்னு நம்ம முடிவு பண்ணிட்டோம் சோ அப்ப அது ஒரு போராட்டமா மாறுது நம்மளோட வாழ்க்கை முழுவதுமே ஒரு பெரிய போராட்டத்தை கொடுத்துருது இந்த மாதிரி தான் நம்ம எந்த முடிவு எடுக்கிறோமோ அந்த முடிவுக்கு ஒரு துணையான உணர்ச்சிகள் ஆற்றல் வடிவத்துல நமக்குள்ள இருந்து வெளிப்படுது இப்போ ஆஹ் நம்மளோட மனம் ஒரு சூழ்நிலைய ஏற்றுக்கொள்ளும் போது எந்த மாதிரி செயல்படுது அதே சூழ்நிலைய எதிர்க்கும் போது எந்த மாதிரி செயல்படுதுன்னு ஒரு சின்ன ஸ்டோரி மூலமா பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு தகப்பனார் வந்து தன்னோட ரெண்டு குழந்தைகளோட ட்ரெயின்ல பயணம் செய்யறாரு அந்த குழந்தைகள் வந்து ரொம்ப குறும்புகள் பண்றாங்க ஆஹ் எல்லா பயணிகளுக்கும் கோபம் ஏற்படுது ஆஹ் பொறுமை இழந்த ஒரு பயணி அந்த தகப்பனாரை கேட்கிறாரு அந்த தகப்பனார் சொல்றாரு ஆஹ் எல்லாருமே என்னை மன்னிச்சுதுங்க ஆஹ் என்னோட மனைவி ஒரு விபத்துல ஆஹ் சுற்றுலா போன இடத்துல இறந்துட்டாங்க அவங்களோட உடம்ப வாங்கறதுக்கு தான் நாங்க போயிட்டு இருக்கிறோம் இதை கேட்ட உடனே அவங்களுக்கு கோபம் போகுது அதாவது இது இந்த பிள்ளைகள்கிட்ட எடுத்து கூட சொல்ல முடியலங்க தகப்பனார் சொல்றாரு இதை கேட்ட உடனே பயணிகளோட கோபம் காணாம போகுது அவங்களுக்குள்ள கருணை ஏற்படுது ஆஹ் ஆனா வெளியில பாத்தீங்கன்னா சூழ்நிலை அந்த பிள்ளைகள் தொடர்ந்து சேட்டைகள் செய்யறாங்க குறும்புகள் செய்யறாங்க ஆனா பயணிகளோட மனசுக்குள்ளதான் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்குது என்ன மாற்றம் முதல்ல அந்த குழந்தைகளோட ஆக்டிவிட்டிஸ எதிர்க்கிறாங்க அப்போ மனசுல பிரச்சனை ஏற்படுது இப்போ அந்த குழந்தைகளோட ஆக்டிவிட்டிஸ ஏத்துக்கிறாங்க அப்போ எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையும் காணாம போகுது இந்த மாதிரி தான் நாம என்ன முடிவு எடுக்கிறோமோ அந்த முடிவு தான் செயலுக்கு வருது அகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நாம எடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரே ஒரு முடிவு தான் செய்யறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை அப்படிங்கிற அந்த முடிவு தான் நமக்கு விடுதலைய கொடுக்குது முக்திய கொடுக்குது புறத்த பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எல்லாருக்கும் எது நல்லதோ ஆஹ் நியாய தர்மப்படி அந்த சூழ்நிலைக்கு தேவையான ஒரு முடிவை எடுக்கும் போது நம்மளோட செயல்கள் வெற்றி அடையுது அது மட்டும் இல்லாம அத்தனை செயல்களும் நிஷ்காமிய கர்மாவாக மாறுது இதுதான் அந்த கான்செப்ட் இதுல டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம் நீலகண்டன் நீங்க உங்க பாயிண்ட்ஸ் கூட சொல்லலாம் சில நேரம் நம்ம திங்கிங்கும் கொஞ்சம் பிரச்சனையா இருக்கு இருக்கிறப்ப எதா பண்ணலாமா நம்ம உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா இருக்குதா இப்ப நம்ம திங்கிங்கும் அன்கண்ட்ரோலபுளா இருக்கு அப்படின்னா நம்ம அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்றது thinking நம்ம கண்ட்ரோல் தானே இருக்குது சில நேரம் ஒரே விஷயத்தையே திங்க் பண்ணிட்டே இருக்குறோம் அன்கண்ட்ரோலபலாவும் இருக்குது அப்ப அது தேவையில்லைங்கறப்ப நம்ம தானா விட்டுறலாம் அது தேவையில்லைன்னா திங்க் பண்ணாத விட்டுறலாம் ஒரு டிசிஷன் எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி அன்கண்ட்ரோலபலா நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு அறியாம thinking வந்துட்டா கூட அது தாட் இன் தான நம்ம எடுத்துக்குறோம் அந்த மாதிரி எடுத்துக்குறோம் நீங்க இது 
என்னோட ஒபீனியன் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இந்த மாதிரி தாட் அண்ட் திங்கிங் முடிவு எடுக்கிறதெல்லாம் பத்தி பேசிட்டு இருந்தப்போ அப்புறமா புரிஞ்சது ஓகே இது ஒரு பிலாசபியா நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னாலும் ஒரு விதமா நல்லா தான் ஒர்க் ஆகுது பட் அது வந்து நம்ம ஏதோ ஒரு எஃபர்ட் கொடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் கிரியேட் ஆயிடுச்சு கொஞ்ச நாள்ல அப்புறம் நம்ம புரிஞ்சது சரி வேற ஏதாவது ஆப்ஷன் இருக்குதா பெட்டரா ஃபங்க்ஷன் ஆகுறதுக்கு முடிவு எடுக்கிறத தவிர அப்படின்னு பாக்குறப்போ அப்படி ஒரு ஆப்ஷனே இல்ல வேற ஏதோ ஒரு சாய்ஸ் நீங்க இன்னவிட்டபிளி எடுத்துதான் ஆகணும் அது இது இல்லைன்னா நீங்க எடுக்கலனாலும் சூழ்நிலை எடுத்துட்டே போகும் அந்த மாதிரிதான் இருக்கு சிச்சுவேஷன் முடிவு ரெண்டு விதமா எடுத்துக்கலாம் உள்ளுக்குள்ள சரி பண்ணணும் எடுக்கலாம் வெளியே சரி பண்ணணும் எடுக்கலாம் நம்ம என்ன முடிவு எடுக்கிறோமோ அதுக்கான பங்கன் அதை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது உள்ள முடிவு சரி பண்ணணும்னு எடுத்தாலும் பங்கன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது பட் யூஸ்லெஸ் அது இந்த சென்ஸ் அது அது சரி பண்றதுனால பிரயோஜனம் இல்லை பேசிக்கா அப்ப நம்ம ஏது கரெக்ட் என்ன முடிவு எடுத்தாலும் அது நம்மள அறியாம அந்த முடிவு வேலை செய்யுது நம்ம எப்பயோ ஏதாவது ஒண்ணுக்கு முடிவு எடுத்திருப்போம் அது நமக்கே தெரியாது அது வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்குதான் ஐயா வந்து நம்ம கிளாஸ்ல கூட கன்ஃபர்மேஷன் ஆஹ் அதுல சொல்றாரு அகத்துல வந்து ஆஹ் செய்யறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை அப்படிங்கறத புரிஞ்சு முடிவு எடுத்துருங்க ஒண்ணுமே இல்லை அப்ப அந்த முடிவு வேலை செய்யும் நமக்கே தெரியாது அது வந்து ஏற்றுக்கொள்ளது தன்மையா மாறி அது பிரவாகமான மனமா செயல்பட ஆரம்பிக்கும் அதனாலதான் அந்த ஒரு முடிவு எடுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஐயா சொல்றாரு நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம மாத்தி முடிவு எடுத்துக்கிட்டா கூட அது வேலை செய்யும் ரெண்டு விதமான முடிவும் இருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ரெண்டத்துக்கும் உள்ளையும் முடிவு எடுக்கலாம் வெளியே உள்ளதையும் முடிவு எடுக்கலாம் உள்ள முடிவு எடுத்தாலும் என்ன வேலை செய்யணும் சண்டை ஒரு மாதிரி ஓகே இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் ஒரு ஒரு போராட்டம் நடந்துட்டு தான் இருக்குது அது நம்மளுக்கு வந்து அது ஒரு ஓகே நம்ம பேசிக்கா எல்லாரும் லிபரேட்டட் ஸ்டேட்ல இருக்கிறாங்க ஆனா அந்த உள்ள ஏதோ சரி பண்ணணும்னு எடுக்கிற முடிவை நம்ம ஏதோ சிக்கல்ல சிக்கி இருக்கிற மாதிரி ஒரு பிரம்மையை கொடுத்துருது நமக்கு அண்ட் மோர் ஓவர் உள்ள சரி பண்ணணும்னு எடுக்கிற முடிவு யூஸ்லெஸ் ஏன்னா அதை சரி பண்றதுக்குன்னு எதுவும் இல்ல பேசிக்கா அதனாலதான் எதுவுமே செய்யறதுக்கு இல்லங்கிற முடிவு கொடுத்துறாரு ஐயா ஆமா சோ இப்ப நம்ம இதை அப்படியே டிரைவ் பண்ணிட்டே வரும்போது செய்யறதுக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கு அப்படின்னா அது வெளியே செய்யறது வெளியே செய்யறதும் நாளைக்கு என்ன பண்ண போறோம் இல்ல அடுத்த மணி நேரம் என்ன பண்ண அடுத்த நிமிஷம் என்ன பண்ண இப்ப என்ன பண்ண போறோம்ன்ற ஒரே ஒரு முடிவு தான் நம்ம கையில இருக்கு இப்போதைக்கு சரி நாளைக்கு நம்ம வந்து சமைக்கணும் அப்படின்னா இப்போ காய்கறி வாங்கலாமா இல்ல காய்கறி வாங்கலாம்னு பிளான் போடலாம் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒண்ணுதான் இப்போ அழ இந்த மொமெண்ட்ல அது மட்டும்தான் பண்ணணும் வேற சாய்ஸ் இல்ல இது வந்து யாரோ சொல்றதுனால நம்ம இந்த முடிவுக்கு வர்றதில்ல பண்டமெண்டலா நமக்கு வேற யாருக்குமே வேற சாய்ஸ் இல்ல இத தவிர ஆஹ் ஏதோ ஒண்ணு செய்யணும்னா இப்ப ஏதோ ஒண்ணு செய்யறதுக்கு மட்டும்தான் வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்ற ஒரு ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு நம்ம வந்து அது முடியுது அப்படியே நீங்க ஏதோ ஒரு முடிவு எடுக்கலனாலும் சூழ்நிலை ஏதோ ஒண்ணு செஞ்சுட்டு போகும் ஆனா அது சும்மா அது உங்க அது அது நமக்கு ஒரு அனிமல்ஸ்கெல்லாம் அப்படிதான் நடந்துட்டு இருக்கு அது எந்த முடிவும் எடுக்கிறது இல்ல அப்பக்கப்ப என்ன நடக்குதோ அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு பட் ஹியூமன்ஸ்க்கு கொஞ்சம் பெட்டரான ஒரு ஒரு டூல் இருக்கு அதனால நம்ம முடிவு எடுக்கிறதுக்கான ஒரு சாய்ஸ் நம்ம கையில இருக்கு அந்த முடிவு எடுத்துட்டு நம்ம நேவிகேட் பண்ணிட்டு போக வேண்டியதான் அந்த முடிவும் இப்ப என்ன பண்றோம்ன்ற ஒரே ஒரு முடிவு செய்யலாமா செய்ய வேண்டாமான்ற மாதிரி முடிச்சுக்க வேண்டியதான் இது ஒரு பிலாசபியா பார்க்காம ஒரு நீங்களே கொஞ்சம் டிரை பண்ணி நம்ம யாரோ ஒருத்தங்க இதை அப்ரோச் பண்றாங்கன்னா இப்ப தவிர வேற என்ன சாய்ஸ் இருக்கு இப்ப செய்யறத தவிர வேற சரி அடுத்த நிமிஷம் செய்ய முடியுமா இல்ல முன்னாடி செஞ்சத போய் மாத்த முடியுமா அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு வேற ஏதாவது சாய்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா எதுவுமே இல்ல இத தவிர வேற சாய்ஸ் இல்ல அப்படிங்கிறப்போ அது பியூட்டிஃபுல்லா ஒர்க் ஆகுது தோணுச்சுமா அது இந்த முடிவு எடுத்தாலும் டெஃபினட்டா உள்ள போராட்டமும் சம்டைம் சூழ்நிலைய பொறுத்து கடுப்போ போவோமோ வரதான் செய்யும்
இப்போ ஐயாவோட புரிதலை புரிஞ்சுக்கிறப்போ இது நமக்கு ஈஸியா தானே போகுது அகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒண்ணும் பண்ண தேவையில்லைங்கிற முடிவு அது பாட்டுக்கு வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருது பொருத்த பொறுத்த அளவுக்குல வந்து நம்ம அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு எது பொருத்தமா இருக்குதோ அது ஒரு சரியான முடிவு எடுக்கு அதுல வேணா குழப்பங்கள் இருக்கலாம் அது நம்ம தெரியும்னா உடனே நம்ம சரி செய்யலான்னு எடுக்கலாம் தெரியலன்னா வேண்டான்னு முடிவு பண்ணலாம் இல்ல போஸ்ட் போன் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி யாரையாவது கேட்டு நம்ம டெசிஷன் எடுத்துக்கலாம் இப்படி வாய்ப்பு இருக்குது ஆஹ் இந்த புரிதல புரிஞ்சுக்கும் போது நமக்கு இது எல்லாமே ஈஸியா போயிருது இப்ப எனக்கு கொஞ்சம் ஆரம்பத்துல கொஞ்சம் கஷ்டம் இருந்ததுமா இது புரிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் ஐயா சொல்றது கரெக்ட்னு பட்டுது ஐயா சொல்றதுல எந்த தவறும் இல்லைன்னு எனக்கு புரிஞ்சது ஆனாலுமே போராட்டம் இருக்குது ஏன் அப்படின்னு நான் யோசி ரொம்ப நாள் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஏதோ ஒண்ணு சரின்னு படுது ஆனா ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஏன்னா அந்த போராட்டம் இருந்துட்டே இருக்கு ஆனா இத இத தவிர அப்படின்னு புரிஞ்சது அப்ப என்ன ஆச்சுன்னா ஓகே சோ நான் என்ன கன்க்ளூஷன் பண்ணேன் அது போராட்டம் நடந்தாலும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அது அப்படிதான் ப்ரோக்ராம் ஆயிருக்கு அது போராட்டம் பண்றது தான் அதோட நேச்சரு சண்டை போடுறதா அதோட குணமே எப்பவுமே எதோடையாவது முரண்பட்டுட்டே இருக்கிறது தான் அதோட இயல்பா இருக்குது முரண்படுது சேர்ந்துக்குது முரண்படுது சேர்ந்துக்குது இன்ஃபேக்ட் நம்ம அந்த முரண்படாம இருக்கிறதே அந்த முரண்பாட்டோட தான் அந்த முரண்பாடு இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படிங்கிற ஒரு தன்மைக்கு வர்றப்ப அது அப்பதான் அந்த அந்த ஒரு விஷயம் பியூட்டிஃபுல்லா ஒர்க் ஆகுது என்ன வேணாலும் அர்த்தம் அதுதான் அடங்கிடுது அத படிச்சு பாக்குற என்னோட அறிவு ரொம்ப லிமிட்டடா ஓகே எல்லாம் வந்தா சரி அப்புறம் என் முரண்பாடு வருது அப்படின்ற மாதிரியே திங்க் பண்ணிட்டு இருந்தது ரொம்ப நாள் எனக்குமே கூட மாத்தி தான் புரிஞ்சுட்டேன் இப்ப அந்த கன்ஃபர்மேஷன்ல எப்படி வேணா அகத்துல இருக்கலாம் அப்படின்னு உடனே ஓ எப்படி வேணா இருக்கலாமா அப்ப ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லையா அப்படிங்கிறப்ப நமக்குள்ள ஒரு மனோலயம் வருது ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் கிடைக்குது நான் என்ன நினைச்சேன் ஓ இந்த புரிதலுக்கு அப்புறம் நமக்கு ரிலாக்ஸேஷன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் முடிவு பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா கொஞ்சம் போராட்டங்கள் இருந்தது அப்புறம் நம்ம இந்த மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது டவுட்ஸ் கேட்கும்போது அதெல்லாம் போய் ஒரு கட்டத்தில் என்ன வேணாலும் வரலான்னா என்னங்கிறது நல்லா புரிஞ்சுது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு நம்மளுக்கே தெரியுது அந்த மாற்றம் அது அதுல ஒன்னும் தப்பு கிடையாது அந்த என் கேஸ் அந்த அந்த சமயத்துல அது இயற்கை தானே அப்படிதான் நம்ம புரிஞ்சுக்க வாய்ப்பு இருக்குது இருந்தாலும் அதை தொடர்ந்து நம்ம டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளாரிஃபை பண்ணும் போதுதான் அதெல்லாம் களைஞ்சு போய் நமக்கு இந்த புரிதல் கட்டாயம் ஏற்படுது வணக்கம் சார் மேடம் இப்போ உணர்ச்சிகளும் முடிவுகளும் பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் நம்ம வந்து உணர்ச்சி வர்றதுனால அதுக்கு தகுந்த ஒரு முடிவு எடுக்கிறோமா இல்ல நம்ம முடிவு எடுக்கிறதுனால அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உணர்ச்சி வருதா மேடம் முடிவு எடுக்கிறதுனால முதல்ல முடிவு இருக்குது அந்த உணர்ச்சிகளுக்கு பின்னாடி என்ன சரியா புரியல மேடம் முடிவு எடுக்கும் பொழுது அந்த முடிவை நிறைவேற்றி கொடுக்கறதுக்கான ஆற்றல்களா அந்த உணர்ச்சி வருது இப்ப எக்ஸாம்பிள்ல பாத்தீங்க பார்த்தோம் இல்லைங்களா இப்போ அந்த க்ரௌடா பீப்புள் நின்னுட்டு இருக்கிறாங்க அந்த இடத்துக்கு போலான்னு நம்ம முடிவு எடுக்கிறப்போ நம்மளுக்குள்ள ஆர்வம் வருது இல்ல இல்ல போக வேண்டாம் அப்படின்னு நம்ம முடிவு எடுக்கிறப்போ பயம் வருது அப்படின்னா நமக்கு என்ன மாதிரியான உணர்ச்சி தேவையோ அதுக்கு இந்த மாதிரி முடிவை நம்ம எடுத்துக்கிட்டே போகலாமா அந்த மாதிரி பண்ண முடியுமா சரியான ஒரு நிலை கிடையாது இல்ல 
அதுதான் நான் ஐயா அகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி பற்றி பிடிக்க கூடாதுல்ல எடுத்தீங்கன்னா வரும் அப்புறம் போராட்டமும் வரும் இன்பத்தை பற்றி பிடிக்கும் போது போராட்டம் அதனால தானே போறோம் அப்படி பற்றி பிடிச்சிருக்கிறோம் நம்ம அதனால தானே நம்மளுக்கு பிரச்சனைகள் வருது ஒரு முடிவு இருக்கும் நம்மளுக்குள்ள நமக்கு தெரியாது எப்பவும் முடிவு பண்ணிருக்கலாம் இந்த மாதிரி முடிவெடுப்போம் அந்த மாதிரியா நீங்க சொன்னீங்களா அதாவது நம்ம என்ன முடிவு எடுக்கிறோமோ இப்ப அந்த முடிவுக்கு தகுந்த அந்த உணர்ச்சிகள் அந்த முடிவு சப்போர்ட்டுக்கு வருது நம்ம அகத்தை பொறுத்த அளவுல நமக்குள்ள வந்து எனக்கு செய்யறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லைன்னு முடிவு பண்ணும் போதுதான் ஏற்றுக்கொள்ளுதும் தன்மைங்கிற ஒரு உணர்வு வெளிப்படுத்து இப்ப பொறுத்த பொறுத்த அளவுல எனக்கு ஏதாவது செய்யணும்னா அது சம்பந்தமான முடிவுகள் ஆற்றல் வடிவத்துல வந்து நம்ம உதவியா இருக்குது அப்படின் அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்டு ஆஹ் இப்ப நீங்க வந்து ஒரு நம்ம ஒரு சூழ்நிலையை பாக்குறப்ப நம்மளுக்குள்ள தானா உணர்ச்சி வெளிவந்துருதே அப்படின்னு சொல்றீங்க அதுதானே சார் இப்ப ஏன்னா இந்த இதுவும் நடக்குது அதாவது நம்ம வந்து நம்ம நம்ம அறியாமலே நமக்கு உணர்ச்சிகள் ஏற்படுது பயம் இது ஏற்படுது அது தேவைன்னா எடுத்துக்கிட்டோம் எடுத்து செயலாக்குறோம் முடிவெடுக்கிறோம் தேவை இல்லைன்னா அதை அப்படியே விட்டுறோம் ஒரு சூழ்நிலையை பார்த்தோம்னா இப்ப நீங்க கார் ஓட்ட ஆரம்பிக்கிறேன் போது ஒரு பயம் வரும்ல பயம் வந்த உடனே என்ன பண்ணுவோம் சரி அந்த அந்த பயத்தை பயன்படுத்தி ஒழுங்கா ஓட்டலாம் அதாவது அந்த பயம் கூட எப்படின்னா நம்ம கார் ஓட்டும் போது இடிச்சிருவோமோ ஆஹ் ஏதாவது பண்ணிடுவோமோ அப்படின்னு நினைக்கிறதுனாலதான் அந்த முடிவுனாலதான் அந்த பயமே வருது நம்மளுக்குள்ள ஒரு ஒரு தொகுப்பு இருக்குது அந்த ஐயோ எங்கேயாவது இடிச்சிருவோமோ இல்ல ஆக்சிடென்ட் பண்ணிடுவோமோ ஆஹ் நமக்கு ஓட்ட வராதோ அந்த மாதிரி ஒரு பய அந்த ஒரு திங்கிங்னாலதான் அந்த பயம் வருது கார் ஓடுறது கார பார்க்கும் போது காரை பார்க்கும் போது வருது கார பார்க்கும் போது பயம் வருது அதுக்கப்புறம் தானே டிசைட் பண்றோம் கார் ஓட்டுறதா வேண்டாமா நான் நான் ஓட்டிடுவேன் நான் நல்லா ஓட்டுவேன் எனக்கு இப்படி வேணும்னு நம்ம முடிவு பண்ணும் போது நமக்கு அதுக்குண்டான எனர்ஜி வரும் நம்ம ஓட்டலாம் அப்ப அடுத்தவங்க போவோம் மேடம் சாலுமி அனுமதி பண்ணிக்க ஹாய் மேடம் ஹாய் சொல்லுங்க என்ன சொன்னீங்கன்னா முடிவு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு செயல் செய்யறதுக்கான ஆற்றல் வெளிப்படும் அப்படின்னு சொல்றோம் இது வந்து செயல் அடிப்படையில இருக்கிறதுக்காக மட்டும் அப்படிதான் சொல்றீங்க என்ன செயலா இருந்தாலும் ஆமா நம்ம முடிவு எடுத்துட்ட பின்னாடி அந்த முடிவுக்கு நிறைவேற்றி வைக்கிறதுக்கு உண்டான உணர்ச்சிகள் ஆற்றல் வடிவத்துல நமக்குள்ள ஆட்டோமேட்டிக்கா வெளிப்படும் சில சமயங்கள்ல வந்து சில சோம்பேறித்தனங்கள் இருக்கும் இவன்தோ அது வந்து எவ்ரிடே ரூட்டீன் ஆயிருந்தா கூட அப்ப வந்து செஞ்சுதான் ஆகணும் அப்படின்ற முடிவு எடுக்கிற பட்சத்துல முடிய மாட்டேங்குது நம்ம அந்த ஆற்றலோட செய்ய முடியும் அப்படியே ஆமா ஆமா அத நம்ம அந்த அந்த சொல்லுங்க கேக்குதா மேடம் ஆ இப்ப கேக்குது சொல்லுங்க இல்ல மேடம் சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம ரூத்தின் ஒர்க் கூட ஒரு ஒரு சோம்பேறித்தனமோ இல்ல இதை ஏன் திரும்ப செய்யணும் செய்யறதுக்கு ஒரு மூடு இல்லாத டைம்ல கூட இந்த முடிவு எடுத்துக்கிறீங்க முடிவு எடுத்த பட்சத்துல ஆமா அதுக்கு அதோட முக்கியத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கும் போது நம்ம அந்த முடிவை இது வேணும் 
அப்படின்னு நினைக்கும் போது அந்த முடிவு முடிவு எடுத்துக்கும் போது நமக்கு அந்த ஆற்றல் வந்து இல்ல ஐயாவுடைய புரிதலுக்கு முன்னாடி ஆஹ் எனக்கு வந்து என்னுடைய ஐந்து பலன்களின் வழியாக நான் ஒரு காட்சியை பாக்குறேன் கேட்கிறேன் அதன் வழியா என்னுடைய அகத்துல என்னவோ இரு எண்ண ஓட்டங்கள் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அங்க எனக்கு முடிவு எடுக்கணும் எடுக்க கூடாதுங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் கூட எனக்கு தெரியாது அப்போ ஒரு உணர்வுகளும் உணர்வு உடல் ரீதியாகவும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துச்சு அப்ப நான் அங்க வந்து ஆஹ் முடிவு எடுக்காமலே இருக்கும் போது கூட வெளியிலிருந்து வரக்கூடிய புலன்களின் வழியாக வெளியிலிருந்து வரக்கூடிய இது மனப்புலன்கள்ல ஏற்படக்கூடிய எண்ணத்தால உணர்வுகளும் உணர்ச்சிகளும் உடல் வழியாகவும் ஏற்பட்டதை நான் உணர்ந்தேன் அப்ப எனக்கு முடிவு எடுக்கவும் தெரியல அப்ப நாங்க முடிவு எடுத்துட்டு நான் எந்த ஒரு இதுலயும் வரலையா நீங்க ஒரு நிமிஷம் அகத்துல அப்ப ஏற்பட்டது அப்ப எனக்கு அந்த அகம்புறம் கான்செப்டே தெரியாது அப்ப நான் முடிவே எடுக்காத போது இயற்கையான சூழ்நிலையில நான் எதிர்கொள்கின்றத வச்சு என்னுடைய இதுல ஏற்பட்ட இது மாற்றங்கள் இருந்துச்சு ஆனா புரிதல் ஏற்பட்டதுக்கு அப்புறம் இப்போ இப்பவும் மனப்புலன் ஐம்புலன்களின் வழியாக மனப்புலன்ல எண்ணங்கள் ஏற்படுது ஆனா அந்த புரிதல் வந்து அங்க நிக்கி ஆஹ் இது நமக்கு தேவையா தேவையில்லையா புறத்துல தேவையா தேவையில்லையா அல்ல நமக்கு இது தேவையா தேவையில்லையான்னு அங்க ஒரு நிதானமும் கவனமும் ஏற்படுது அப்போ ஏற்படக்கூடிய உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் ஹேண்டில் பண்ண முடியுது சோ அதனால ஐயா சொன்ன மாதிரி நமக்கு ஒரு முதல்ல பார்த்த உடனே ஒரு கூட்டத்தை பார்த்த உடனே பயம் ஏற்படுது அப்ப நான் முடிவு எடுக்கல ஆனா பயம் ஏற்படுது முன்னாடி வந்து புரிதலுக்கு முன்னாடி பயம் ஏற்பட்ட உடனே அதன் வழியாக உடம்புல ஒரு உணர்வும் ஏற்படுது அப்ப முடிவு எடுக்க முன்னாடி ஒரு சூழ்நிலையை வச்சே ஆஹ் உணர்வுகளும் உணர்ச்சிகளும் டக்குடி ஏற்படதான் செய்யுது அந்த டைம்ல ஆஹ் ஆமா அந்த கான்செப்ட் தெரியல அப்போ ஆனா ஆஹ் ஐயாவுடைய கான்செப்ட் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் அங்க வெளியில இருந்து பார்க்கும் போது அகத்துல ஏற்படக்கூடிய அந்த எண்ணங்கள் மனப்புலங்கள்ல ஏற்படக்கூடிய எண்ணங்கள் ஆனா அதுல ஒரு நிதானம் வருது புறத்துல இது தேவையா தேவை இல்லையான்னு சோ முடிவு எடுக்கிறதுக்கு முடிவு எடுக்காம இருந்தாலும் நமக்கு உணர்ச்சிகளும் உணர்வுகளும் வரத்தான் செய்யுது முடிவு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அது நம்ம கையில இருக்கு முடிவு எடுக்காததுக்கு முன்னாடி நம்ம கையில இல்லைங்கிறது தான் என்னுடைய கான்செப்ட் புரியுது இப்போ என்னன்னா புரிஞ்சிருக்காங்க உணர்ச்சிகள் வருது அதுல எந்த இதுவும் இல்ல ஏன்னா நம்ம ஒரு சூழ்நிலைக்கு இப்ப நம்ம எல்லாரும் இருப்போம்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி உணர்ச்சி வெளிப்படுறது இல்ல இல்லைங்களா இப்ப ஒரு பாம்ப பார்க்கும் போது சில பேர்த்துக்கு பயம் வரும் சில பேர்த்துக்கு கொஞ்சம் வேற மாதிரி தைரியமா நிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஆஹ் உணர்ச்சிகள் வேற வேற மாதிரி வருது இல்லைங்களா ஒரு சூழ்நிலை நீங்க சொன்னீங்க நீங்க சொன்னீங்க முடிவு நீங்க சொன்ன கான்செப்ட் ஓகே ஆனா அது புறத்துக்கு முடிவு எடுத்த உடனே முடிவு எடுத்துக்கிட்டு நம்ம ஒரு இது எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அதனால ஏற்படைய உணர்வுகளும் உணர்ச்சிகளும் புற வயசா நமக்கு தேவையா தேவையில்லையாங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு போயிடலாம் ஆனா இயற்கையாவே நார்மலா நமக்கு ஐயா புரிதலுக்கு முன்னாடி வந்து நார்மலாவே என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு விஷயத்த பாக்குறதுல இருந்தோ கேட்கறதுல இருந்தோ பேசுறதுல இருந்தோ டக்குனு மனப்புலன்கள்ல எண்ணங்கள் ஏற்படுது அதன் வழியா உணர்வு உணர்ச்சிகளும் உடனே ரியாக்சன் ஆகுது ஆனா அப்ப அது வந்து முடிவு எடுக்க நான் முடிவே எடுக்கலையே ஆட்டோமேட்டிக்காவே அது வந்து கிரியேட் ஆகி வந்துருச்சு ஆமா அது தனி அது அது தனி நீங்க முத சொல்லும் போது அப்படி சொன்னீங்க அதான் ஐயாவும் கேட்கறாங்க இப்ப புரிதல் ஏற்பட்டதுக்கு அப்புறம் முடிவு புரிதல் ஏற்பட்டதுக்கு அப்புறம் அகத்துல என்னன்னாலும் இப்பவும் நான் அதே மாதிரிதான் பாக்குறேன் அதே மாதிரி கேட்கறேன் பேசுறேன் ஆனா அகத்துல இப்போ அதே மாதிரி எண்ணங்கள் ஏற்படுது ஆனா இப்போ அங்க ஒரு நிதானமும் கவனமும் வருது சரி இது தேவையா தேவையில்லையா அப்படின்னு சோ அகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் புறத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஒரு முடிவு எடுக்கிறது நம்ம கையில புறத்தை பொறுத்த வரைக்கும் முடிவு எடுக்கிறது நம்ம கையில அதை ஆக்சன்ல கொண்டு போறது நம்ம கையில அதனால ஏற்படைய உணர்வுல உணர்ச்சிகளும் நம்ம கையில அகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அங்க முடிவு எடுக்கவும் முடியாது நீங்க சொன்ன மாதிரி முத வேணா புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை ஏற்றுக்கொண்டுடலாம் ஐயாவுடைய கான்செப்ட் ஏற்றுக்கொண்டுட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காவே அது வருது அங்க எடுக்கக்கூடியது அதாவது இதுல கான்செப்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அகத்துல எடுக்கக்கூடியது ஒரே முடிவு தான் நம்மளுக்கு அங்க செய்யறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல இந்த முடிவு நம்மளுக்கு விடுதலை கொடுக்குது இந்த முடிவு நம்மளுக்கு விடுதலை கொடுக்குது செயலாக்கு புரியுது 
அது நீலகண்டன் சார் ஐயா நீலகண்டன் அண்ணன் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டாரு முடிவு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் உணர்ச்சிகள் வருதா இல்ல உணர்ச்சிகளால நம்ம முடிவு எடுக்கிறோமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வந்துச்சு அந்த கேள்விக்கு தான் நீங்க பதில் சொன்னது அது கொஞ்சம் கிளாஸ் ஆனது மாதிரி இருந்துச்சு அதான் அவங்களும் கேட்டாங்க மேடம் வணக்கம் மேடம் சார் வணக்கம் நான் என்ன சொல்றேன் மேடம் ஐயாவுடைய புரிதலை நம்மளை கரெக்டா முடிவெடுக்கிற வைக்கிறத புரிதல்ங்கிறது அதானுங்க அதாவது முடிவெடுக்காதுக்கு முந்திங்க நாம போறோங்க ஒரு கோயிலுக்கு போறோன்னு கார்ல கிளம்புறோம் கிளம்பி போயிட்டு இருக்கீங்க பக்க ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்குது நாம பழைய ஆசாமியா இருந்தா புரிதலுக்கு முன்பு நம்மளுக்குள்ள இயல்புக்கு தகுந்த மாதிரி சூழ்நிலை சுச்சுவேஷனுக்கு நம்மளுடைய இயல்புக்கு தகுந்த மாதிரி பயம் அல்லா இல்ல சேவ் பண்ணலாம் இல்லா நம்மளுக்கு பயம் வந்துருதுன்னு வைங்க அகத்துல பயம் வந்துருதுன்னா அந்த பயத்தோடைய நாம எஸ்கேப் ஆகிருவோம் அவ என்னதான் ஆனா போச்சாது நாம சேப் ஆயிரும் ஆனா ஐயாவுடைய புரிதலுக்கு அப்புறம் அந்த உணர்ச்சி வசம் முடி முடிவு எடுக்கிறதுக்கு மீதி புரிதலுக்கு முன்னால உணர் உணர்ச்சி வசப்பட்ட நிலையில் நாம வந்து எஸ்கேப் ஆயிருவோம் அல்லது ஏதோ ஒண்ணு பண்ணுவோம் ஆனா ஐயாவுடைய புரிதலுக்கு அப்புறம் உணர்ச்சி பூர்வமா அந்த முடிவு நம்ம உணர்ச்சி பூர்வமா அவங்களையும் ஸ்டே சேஃப் கார்டு பண்ணிரு நாமளும் தப்பிச்சுக்குவோம் அந்த பயத்தோட பதற்றத்தோட நாம மிங்கில் ஆகி அது கூட நாம எஸ்கேப் ஆக மாட்டோம் அத புறத்துல நாம வந்து செயல்படுவோம் தேவையா இருக்குதோ என்ன தேவை இப்ப புறத்துல அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆஸ்பத்திரியில கூட்டிட்டு போனா ஒரு அரை மணி நேரத்துல அவங்க உயிர் பொழைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது ஆனா முன்னி புரிதலுக்கு முன்பு வந்துங்க நாம நம்மளுடைய இதுதான் முக்கியம்ட்டு நாம பயத்துல ஓடிடுவோம் உணர்ச்சி வசப்பட்ட நிலையில இருப்போம் இப்ப உணர்ச்சி பூர்வமா அந்த பர்டிகுலர் டைம்ல என்ன நம்மளால செய்ய முடியுமோ அதை செய்வோம் முடிவு சரியான முடிவு எடுக்கிறோம் சரியான முடிவு எடுக்கணும் ஆனா முடிவு வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்துங்க புரிதலுக்கு முன்னால நம்ம வந்து உணர்ச்சி வசப்பட்ட நிலையில அந்த அகத்தினுடைய கைடன்ஸ்ல ஓடிடுவோம் ஆனா இப்ப வந்து புறத்துக்கு அந்த செயல் தேவைன்னு அகத்துல நம்மளுக்கு வேலையே இல்லையே அப்ப பயம் மத்த வரத்த வேணும் சூழல சுச்சுவேஷனுக்கு இப்ப என்னுடைய இயல்பு வந்து பயமா இருந்ததுன்னா அந்த பயத்தை வெளிப்படுத்த இருக்கு அதுக்காக நம்மளுடைய செயலை வந்து தடுத்தோம்னா ஒரு உயிரை காப்பாத்தலாம் காப்பாத்த முடியாதுன்னு தெரிஞ்சு நாம புறத்துல வந்து நம்மள செயல் பட வைக்கிறதான புரிதல் ரைட்டுங்களா மேடம் சரியான முடிவை நம்மளால எடுக்க முடியும் சரியான முடிவு எடுத்து அதுக்கு நாம உடனே செய்ய செயல்படுத்த இருக்கு புரிதல் ஆமா அந்த முடிவு எடுக்கிறதுனால தானே நம்ம செயல்படுத்த முடியுது ஆமாங்க மேடம் வந்து உணர்ச்சி உணர்ச்சி என் உணர்ச்சி வேணும் பயமா வந்ததுன்னா நாம வந்து உணர்ச்சி வசப்பட்டு நாம நம்மளுடைய சேப்புக்காக நாம தப்பிச்சிருவோம் உணர்ச்சி வசப்பட்ட நிலையில ஆனா புரிதலுக்கு அப்புறம் முடிவு எடுத்தோம்னா உணர்ச்சி பூர்வமா எல்லாத்தையும் சேப் கார்டு பண்ணணும் இதுதான் புரிதல் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேங்க மேடம் சரிங்களா போமா சொன்னீங்க வணக்கங்க நான் முருகேஷ் மலேசியால இருந்து பேசுறேன் இருக்கு டிசிஷன் மேக்கிங் இஸ் கான்சியஸ் இப்ப உணர்ச்சி வந்து சப் கான்சியஸ்ல இருந்து வருது சோ நம்ம பிக் சர்க்கிள்ல போகாம உணர்ச்சிகள் வந்து சப் கான்சியஸ்ல இருந்து வருது அப்ப சப் கான்சியஸ் எது பெருசு கான்சியஸா சப் கான்சியஸானா ஆக்கிரமிக்கிறது சப் கான்சியஸ் தான் அது இண்டிபெண்டன்டா தான் வேலை செய்யுது அதுக்கும் முடிவு எடுத்தலுக்கும் எப்படி சம்பந்தம் வருதுன்னா நம்ம வெளிப்புற இதுக்கு நம்ம முடிவு எடுத்தா அது சப்போர்ட் ஒரு கன்குளூசிவ் முடிவு அதாவது ஸ்பிளிட் டிசிஷனா இருக்க கூடாது இதுதான் செய்ய போறோம்னு ஒரு முடிவு அந்த முடிவு எடுத்தோன்னு அது உணர்வுகளை உணர்ச்சிகளை சப்போர்ட் பண்றதுக்கு நம்ம ஒரு எனர்ஜி வகையா கொடுக்குது கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கு அதனால அது ஆக்சன் இஸ் இண்டிபெண்ட் அது முடிவெடுத்தனாலதான் உணர்ச்சி வரும்னு சொல்ல வேணா இப்படி சிம்பிளா பாத்துக்கலாம் எது எது ஆக்கிரமிக்கிறதுன்னா அந்த கருத்தை தான் ஷேர் பண்ண ஏன்னா சிம்பிளா முடிச்சுக்கலாம் நீங்க நல்லா ஓஸ் பண்றீங்க நன்றி சித்ராராம் ஓகே சார் முடிவு எடுக்கலாம் 
அப்படியா மேடம் ஆமா நம்ம தான முடிவு எடுக்கணும் சோ எந்த உணர்ச்சி வசப்பட்ட நிலையில இருந்தாலும் நம்ம என்ன முடிவு வேணும்ன்றத நம்மளே டிசைட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஆமா ஏன்னா சில சமயத்துல உணர்ச்சி வசப்பட்ட நிலையில முடிவுகள் எடுக்கிறது வந்து சரியில்லை நிதானத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் எடுக்க சொல்றாங்க நம்மளுக்கு வந்து அந்த இடத்துல சரியா தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம செய்யலாம் இல்ல வேண்டான்னு முடிவு எடுத்துக்கலாம் அப்படி தெரியலன்னா அதை தள்ளி போ போஸ்ட் போன் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சம் நிதானமா முடிவு எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க தள்ளி வைக்கலாம் குழப்பமா இருக்கும்போது அதாவது இப்ப ரெண்டுமே ஓகே உணர்ச்சி வசப்பட்ட நிலையிலும் முடிவு எடுக்கலாம் அப்படி இல்ல நிதானமா ஆயிட்டதுக்கு அப்புறமும் முடிவு எடுக்கலாம் அப்படின்னு தெரியல நமக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியலங்கிறப்போ நம்ம கொஞ்சம் ஒத்தி வைக்கலாம் ஓகே மேடம் தேங்க்யூ உங்க கேள்விக்கு விட எங்க இருக்குன்னா ஐயா வந்து ஒரு பத்து கான்செப்ட் கொடுத்திருப்பாங்க எல்லாம் முகாமலையும் கொடுக்குறாங்க பத்து கட்டங்கள் கட்டளைகள் இது வந்து இதை பத்தி தெளிவா இருக்குது வேணா நம்ம வந்து உங்களுக்கு அந்த நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்வர்ட் பண்றோம் அல்லது சரி அடுத்தது ராகேஷ் பேசுங்க ஹலோ கிளியரா இருக்காமா இந்த முடி எல்லா நேரத்திலயும் நம்ம கையில இருக்குதா இல்ல சம்டைம்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான சிச்சுவேஷன்ல நம்மள மீறி கூட போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு தானே அப்படிதானமா ஆமா நம்மளுக்கு குழப்பமா இருக்கிற இடத்துல கண்டிப்பா நம்ம முடிவு எடுக்க முடியாம தானே போகுது ஆமா எல்லா நேரமும் கையில இல்ல சம்டைம்ஸ் கையில இருக்குது இருக்கிறப்போ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி போச்சு ஓகே ஸோ இந்த இந்த முடிவு எடுக்கிறத எப்படி நம்ம கிளியரா நீங்க ஐயா சொன்னதை இன்னொருக்கு சொல்லி காட்டுறீங்களாமா இந்த இது எப்படி கிளியரா ஒரு பாயிண்ட்ல ஒரு டெசிஷனை எடுக்கிறது இப்ப எனக்கு எதுவும் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அப்படின்னா எப்படி கிளியரா நம்ம டெசிஷன் எடுக்கிறது இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல தெரியல அப்படின்னா அதை கொஞ்சம் ஒத்தி வச்சிடலாம் நமக்கு வந்து இப்ப குழப்பமா இருக்குது தெரியல அது சம்பந்தப்பட்ட ஒரு அது விஷயமா நல்லா புரிதல் இருக்கிறவங்கள கிட்ட அந்த துறையில எக்ஸ்பர்டா இருக்கிறவங்களை கேட்டு அவங்களோட ஐடியாவை வாங்கி நம்ம அந்த இடத்துல முடிவு எடுக்கலாம் நமக்கு தெரிஞ்ச பட்சத்துல நம்மளே செய்யலாமா வேண்டாமான்னு தெரியும் போது நம்ம எடுத்துக்கலாம் செய்யலான்னு முடிவு பண்ணும் போது செய்ய வேண்டாங்கிற தாட்ஸ் எல்லாம் நம்ம மனம் வந்து எடுத்து கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் அதை நம்ம இக்னோர் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி தான் செய்ய வேண்டான்னு முடிவு எடுத்த அப்புறம் கூட அது செய்யலாம் செய்யலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி மனம் வந்து அந்த தாட்டை எடுத்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஆமா அது அப்படித்தான டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு அது அந்த மாதிரி காண்பிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ அதை நம்ம இக்னோர் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு எப்போ குழப்பமா இருக்குது எனக்கு வந்து முடிவே எடுக்க தெரில அப்படிங்கிற பட்சத்துல அதை தள்ளி வைக்கலாம் இல்ல யாருக்கிட்டையாவது கேட்டு நம்ம ஆலோசனை கேட்டு நம்ம முடிவு பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வாட் அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ ஒரே ஒரு விஷயத்த பத்தி போட்டு உழப்பிட்டு இருக்கிறதுக்கு பதிலா ஏதோ ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்து ஆக்ஷன்ல நம்ம பண்றோம் ஏதோ ஒரு பண்றதுதான் புரியுதுமா கிளியரா இருக்கு எப்படியா நீங்க <laughs> 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 அவங்க 
இது வந்து சென்னை சென்னை முகாமில் வந்து யாரோ ஒரு அன்பர் வந்து நல்ல அழகா எழுதி போட்டிருக்காங்க இதை பிரிண்ட் பண்ணி அப்புறம் அனுப்புறோம் நான் ஒரு குரூப்ல இப்போ பார்த்து தெரியுதா ஸ்கிரீன் அகத்தில் குழந்தை அகழு புறத்தில் அறிஞனாக அகத்தில் அகம் பிரமாசு புறத்தில் செயல் அறிஞர் வழங்க அது முடிந்தது இருக்கலாம் முற்று பள்ளி வழங்கல் அடுத்து என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சென்று விடுங்கள் புறத்தில் என்ன செயல் முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்று சிந்தித்து செயல்படுங்கள் இப்போ இந்த செயல்கள் செய்யும் பொழுது அது மூணு தான் பிரிக்கிறாங்க செய்ய வேண்டும் முழுதாக இறங்கி செய்யுங்கள் அடுத்தது செய்ய வேண்டாம் முடிவு எடுத்த பின்பு எதிர் எண்ணங்கள் செய்யலாம் என்பதை நினைக்க வேண்டாம் அவர்கள் வந்து செய்யலாமா செய்யக்கூடிய கூடாதா என்று இப்போதைக்கு முடிவு எடுக்க முடியாது ஒரு பத்து நாட்கள் இப்போ அந்த ப்ரொகாஸ்டேஷன் பற்றி கேட்க சொன்னாங்கல்ல ஆஹ் அவங்களுக்கு வந்து இது எட்டியதை எடு எட்டாவதை கொடு இப்ப இந்த நேரத்துல ஒரு கருத்துல ஏன்னா அந்த குறிப்பா வந்து ஆல்கஹாலிக் அனானிமஸ் சொல்லுவாங்க இந்த குடி நோயால பாதிக்கப்பட்டவங்க அவங்களுக்கு முதல் கொள்கை என்னன்னா எல்லாத்தையுமே சரண்டர் பண்ணிருங்க என்னால முடியாதுன்னு சொல்லி சரண்டர் ஆயிடுங்க அந்த மாதிரி எட்டியதை எடு எட்டாவதை கொடு அதாவது நமக்கு ப்ரொகாஸ்டேஷன் கூட நம்மளால முடியலன்னா அதோட போராடாம சரண்டர் பண்ணிட்டா ஒரு நேரத்துல வந்து தானாவே நம்ம விட்டு கடந்து ஒரு சகோதரி கேட்டிருந்தாங்க அந்த முடிவு எடுக்கிறதுனால உணர்ச்சி அல்லது உணர்ச்சி வசப்படுறதுனால முடிவு எடுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க முடிவு எடுக்கிறதுனால உணர்ச்சி வசப்படும் போது ஓகே ஆனா உணர்ச்சி வசப்படுறதுனால முடிவு எடுக்கும் போது அந்த அது வந்து ஒருவேளை அவங்களுக்கு மட்டுமே இருந்துட்டுன்னா பிரச்சனை இல்ல ஆனா உணர்ச்சி வசதுனால முடிவு எடுக்கும் போது ஆஹ் பிறர வந்து அதனுடைய செயல் தாக்கம் நல்லதா இருந்துட்டா ஓகே எவ்வளவு தப்பா ஆகி போச்சு அப்படின்னா அதுக்கும் நம்ம தான் பொறுப்பு எடுக்கணும் ஸோ உணர்ச்சி வசப்பட்டு முடிவு எடுக்கும் போது கூட அது கொஞ்சம் அந்த நிதானத்தை கடைபிடிக்க ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா அதனுடைய உணர்ச்சி வசப்பட்டுனால முடிவு எடுக்கிறது கூட அந்த செயல் வந்து அவங்களுக்கும் சரி அல்லது பிறருக்கும் சரி கொஞ்சம் நன்மையா கூட இருக்கும் ஆனா நம்ம அது கை நம்ம கையில இல்லை உணர்ச்சி வசப்படும் போது சட்டுன்னு ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுத்துருவோம் அப்படி அந்த முடிவு எடுக்கும் போது அந்த செயல் தாக்கம் எப்படிங்கிறது அது ஒன் ஆஹ் ஒரு வேளை ரெண்டு ஒன்னு ரெண்டு தடவை நம்ம அனுபவப்படும் போது அது கூட கொஞ்சம் மாறலாமா இருக்கும் அது சோ முடிவு எடுக்கிறது வந்து கொஞ்சம் நிதானமா பார்த்து எடுக்கணும் தெரிஞ்ச பட்சத்துல நம்மளால முடியுதுங்கிற பட்சத்துல நம்ம செய்யலாமா வேணாமா முடியாது பட் நம்ம உணர்ச்சி சப்பட்டோம் சட்டுன்னு சில நேரம் ஒரு ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிக்கிறதுமே ஆக்ஷன்ல அது நம்மள அறியாம நம்மள அறிய நம்மளுக்கு கண்ட்ரோல் இல்லாம பண்றது அழியா தெளிவு வர வர நம்ம உணர்ச்சிகள் வந்து ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் தான் வந்துட்டு உடனே போயிருந்தது ஒரு புரிதல் வந்துட்டு அந்த அது நம்ம கண்டினியூஸா உணர்ச்சியை நீட்டிக்க மாட்டோம் நீட்டிக்காதும் <laughs> 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 உணர்ச்சிதான்ிலாக்சேஷன் <laughs> 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 வேற யாராவது கேள்விகள் இருக்கா கேள்வி இல்லாத பட்சத்துல இன்னும் ரெண்டு நிமிஷம் தான் இருக்குது அந்த டென் பத்து கட்டளை கேட்டீங்கல்ல அதெல்லாம் எடுத்துக்கீங்க வேணாம் முடிச்சுக்கலாமா 
ஆஹ் கேள்விகள் எல்லாம் முடிச்சுக்கலாம் சார் திருமதி சித்தாராமன் உங்களுக்கு இதான் முதல் ஜூம் மீட்டிங் இருந்தாலும் சிறப்பா எல்லாரையும் வந்து ஆக்டிவா கொண்டு போனாங்க அது மட்டும் இல்ல ஆடியன்ஸும் வந்து நீங்க பலர் வந்து இன்டராக்ட் பண்ணி உங்களோட ஐயாவுடைய புரிதலை தெளிவா வெளிப்படுத்துறீங்க மிக்க நன்றி இப்படி ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் மீட்டிங் தான் நம்ம எதிர்பார்த்தோம் அதனால வந்து இதே போல வந்து சிறப்பாக தொடர்ந்து மீட்டிங்லாம் அட்டன் பண்ணுங்க எல்லா வெள்ளிக்கிழமைகள் எயிட் தேர்ட்டில இருந்து நைன் தேர்ட்டி வரைக்கும் இருக்குது மீட்டிங் அதே மாதிரி ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து பதினோரு மணில இருந்து பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் இருக்குது இந்த மீட்டிங்ல வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி உங்க கருத்துக்களை தெளிவாக இதனால மற்றவங்களுக்கும் புரிதல் ஏற்படும் அந்த சிறப்பான செய்தி எல்லாருக்கும் நன்றி இப்போ இந்த சிறந்த மீட்டிங்க கோஆர்டினேட் பண்ண சிதாராமனுக்கு நன்றி மீட்டிங்கை முடிச்சுக்கோங்க தேங்க்யூ சார் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி